So we we talked about the fact that um, bhakti is auspicious. Mieliśmy fakt, że bhakti jest pomyślna. And the effort spent in bhakti is time well spent. Zaś wysiłek podjęty poświęcony bhakti oznacza dobrze ulokowany czas. I should mention that sometimes I've used the word yoga in terms of referring to a particular discipline that is distinct from bhakti and sometimes I've used the word yoga in relation to bhakti because bhakti is uh, in another sense a yoga. Chciałem też tutaj e, również taką poczynić uwagę, że wielokrotnie wspomniałem, czy wymieniałem słowo yoga w odniesieniu do pewnej dyscypliny, która nie jest bezpośrednio związana z bhakti, ale również mówiłem o jodze jako e, właśnie bhakti, ponieważ bhakti jest również jogą. In this chapter Krishna explains yoga, he glorifies yoga, he places yoga in terms of the spiritual discipline above jnana, and he also places bhakti as a more um, uh, endearing path to himself, describing it as the most complete form of yoga. Krishna tutaj oczywiście wspomina o jodze jako takiej dziedzinie, która jest wyżej sytuowana nad gyaną, ale również mówi o bhakti, o bhakti yodze i mówi, że jest to ścieżka, która jest mu droższa. So Krishna said that um, with regard to Arjuna's question, that should he not be successful in yoga or in bhakti, then uh, what will become of him? And Krishna has replied that you don't have to worry about that. Everything will be fine. So we've learned that Manushan in a generic sense in terms of talking about the, uh, the uh, progress in, 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 in bhakti is, uh, is, is well, it's fine. Więc oczywiście Arjuna pyta, co stanie się z nim, jeżeli nie odniesie sukcesu. Krishna mówi, że jego przeznaczenie będzie jak najbardziej pomyślne i Możemy też to odnieść jak najbardziej do 
przeznaczenia w takim ogólnym sensie przeznaczenia Magnusia, ma, ma że jego przeznaczenie również będzie pomyślne. Czy moglibyśmy zapalić światło? But perhaps we want more details. Ale być może chcielibyśmy poznać więcej szczegółów. No, it is certainly fine. May not so for this entirely. Sama świadomość, że będzie jego życie przebiegać w porządku, może nas do końca nie zadowolić. But before we go there into the details, which Krishna kindly provides. Let us dwell for a moment on the verse which we, which we, which we included our discussion this morning. Ale zanim przejdziemy do dalszych informacji, które tutaj Krishna przedstawia, może zacznijmy od tego miejsca, od tego wersetu, na którym zakończyliśmy naszą dyskusję. Krishna said, Nahi kalyan krit kaschet. Kalyan krit. Someone who does Auspicious, good, performs good works. That that person will always be successful. Krishna mówi, że ktoś kto zawsze spełnia dobre uczynki, zawsze będzie pomyślny, zawsze jego działania będą zakończone sukcesem. It's a kind of an idea here put forward that that goodness. Prevails ultimately. Tutaj jakby przekazana jest pewna idea, która mówi, że dobro nigdy nie ginie. The people with the white hats will win. Że ci te białe charaktery, te białe charaktery zawsze wygrywają. There's probably some common sense sensibility about this in human society that good ultimately prevails over evil given time. Oczywiście, w zależności od czy czy jakby w odpowiednim czasie, zawsze w społeczeństwie ludzkim jest taka pewna wrażliwość, czy zrozumienie, że dobro zawsze zwycięża zło. It speaks about, I think, the sense that that there are moral principles built into existence. Mówi o tym, że takie poczucie czy zrozumienie, że w istnienie wpisane są moralne zasady. There are moral Sensibilities that are absolute. We know that there are some certain, that is, there is some understanding or some understanding that is in our society, that is considered as absolute. For example, people think that it's not good to, it's, it's, it's. Not good to steal. Na przykład uważa się, że złodziejstwo czy kradzież nie jest czymś dobrym. And even the thieves, on some level, they they think like this. Nawet złodzieje, jakby do pewnego stopnia myślą w ten sposób. They want to divide the stolen money even more fairly. To na przykład podzielić się z kradzieżami pieniędzmi w taki sprawiedliwy czy równy sposób. If someone steals from a thief, the thief feels that that he's been wronged. Jeżeli ktoś ukradnie coś złodziejowi, to złodziej złodziej uważa, że coś mu się przydarzyło złego. So if this is so. If there are universally universal moral principles built into the world, then this gives us a absolute, if you will, reasons for doing good. 
Living the good life. Czyli założymy, że w świat, w świat wpisane są pewne absolutne moralne zasady, to e, możemy przyjąć za taką dobrą monetę, że należy e, wieść dobre życie. W dzisiejszym społeczeństwie przyjęło się z taką modą, pomyje taka moda, że krytykuje się pewne zasady moralne, czy religijne zasady moralne, które wydają się dość przestarzałe. And interestingly enough, Krishna in the Mahabharata has told us that while uh, some people say that whatever the scriptural book says, from that they'll find the right and the wrong. The fact of the matter is that the scriptural books don't talk about all things and all circumstances, and therefore to arrive at actual morality or the good, one has to use their reasoning. Krishna mówi w Mahabharacie, że zawsze można znaleźć jakieś uchybienia. People think that they can find all the rights and wrongs just by reading the scripture, but Krishna says the scripture doesn't talk about every instance. Niektórzy myślą, że mogą w pismach znaleźć wszystkie jakby precedensy dotyczące złych i dobrych rzeczy. Natomiast Krishna mówi, że to nie zawsze tak jest, należy używać rozumu. That means to say that we have to use our reasoning with regard to the general uh, principles of of the uh, of, of revelation of scripture. Oznacza to, że musimy używać rozumu, czy racjonalnie podchodzić do pewnych ogólnych zasad zawartych w pismo. And this makes um, spiritual life very interesting, exciting, dynamic, and uh, kind of ongoing. Um, it, it, it speaks as to the nature of the well, ongoing nature of revelation. To oznacza, że objawienie jest czymś takim ekscytującym, dynamicznym. Jest to, jest ono czymś, co się wciąż, co jest wciąż, można powiedzieć, aktualizowane. And, uh, and uh, of the work also that's involved and that we have to tax our intelligence also to apply ourselves meaningful way in relation to the sacred uh, texts. I również jakby musimy też zmagać się, czy wykorzystać naszą inteligencję do tego, aby zastosować, czy własne życie dostosować do tych tekstów religijnych. The verses we were discussing the, in terms of Arjun's questions were about the fact that sometimes one can get distracted on the path of yoga. I te teksty, o, które, o których rozmawialiśmy, które obejmują pytania Arjuna, w nich wspomina się o tym, że czasem ktoś może zboczyć ze, ze ścieżki jogi. We may be chanting and our minds will go somewhere else. Możemy rozproszyć się, możemy intonować, zaś nasz umysł może zupełnie brać się w innym kierunku. And it's said that to be inattentive while chanting, this gives rise to um, offenses. A mówi się, że jeżeli ktoś intonuje nieuważnie, prowadzi to do obraz. So, one of the ways in which we can become more attentive to the chanting is to become, to use our intelligence to understand the implications of the sacred text and, and, and of bhakti and, and um, all instances of life, so to speak. Um, Więc jednym ze sposobów utrzymania takiej uwagi, skupienia się jest właśnie używanie intelektu czy inteligencji do tego, aby zbadać wszystkie przykłady czy precedensy z życia, które zawarte są właśnie w świętych tekstach. To pay attention to what is the, I mean, 
can say, the philosophical uh, underpinning of the exercise of chanting. In this connection, Guru Goswami has explained that, um, that one's capacity to tread the path of bhakti is somewhat relative to their understanding of what bhakti is about as it has been delineated in bhakti shastras. Tylko Goswami mówi, że jakby czyjaś zdolność do przemierzania ścieżki i bhakti jest jakby wypadkową tego, w jaki sposób osoba ta rozumie bhakti zgodnie z tekstami, które opisa, opisują są bhakti. He speaks about different measures of faith. Faith allows us to tread the path, but faith that is more well informed from understanding of the sacred text to explain bhakti affords one greater capacity to engage in bhakti and arguably to pay attention to the practices of constitute bhakti. Porusza również kwestie wiary i różnych poziomów wiary, ale ta wiara, która jest taką wiarą uświadomioną, związaną z tym, jak należy podążać ścieżką bhakti, ona pomaga tą ścieżką łatwiej podążać. So again, we are made to understand that we have to use our intelligence and real spiritual practices, not in blind kind of following. Tutaj ponownie możemy zrozumieć, że Podążanie ścieżką bhakti oznacza również mieć przede wszystkim używanie inteligencji, a nie jedynie takiego ślepego naśladowania. Istnieje różnica pomiędzy duchowym entuzjazmem a religijnym fanatyzmem. And as this is a big problem in the world today, so it is a big problem in the community of Gaudiya uh, Vaishnavism. I ponieważ jest to ogólnie taki dosyć poważny problem na świecie, jest to także problem, który pojawia się w społeczności Gaudiya Vaishnavism. So we are learning and as to the good life, the immoral life that a spiritual life should arise out of, or the moral life that should come out of a, a spiritual life could go either way. Bądź też w wyniku praktykowania życia duchowego pojawią się te właśnie moralne zasady, to może iść w dwóch kierunkach. It is said that if one who has embraced the moral life based on the scriptural uh, do's and don'ts becomes gradually qualified to inquire into and participate in experiential spiritual life. Można powiedzieć, że osoba, która jakby przechodzi ten właśnie etap takiego religijnego życia opartego na pewnych zakazach i nakazach, będzie mogła łatwiej przejść do etapu życia duchowego. From Dharma Jivinashi comes Brahma Jivinashi, from inquiry into a good life, a religious life, comes inquiry into spiritual life. Więc od dharma czy kiasu, od brahma czy kiasu, od dociekania jak godnie czy dobrze pobożnie żyć, do tego jak do, 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 prowadzić do pytań o to, czy jest życie duchowe. Again, as we were saying this morning, it was between religious life and spiritual life. 
Więc tak, w ten sposób, tak jak dzisiaj rano, jest to, to coś, co dzisiaj rano, o czym rano mówiliśmy, o różnicy pomiędzy życiem duchowym a życiem religijnym. The general idea is that the spiritual life will arise out of the religious life. Ogólnie przy, przyjmuje się, że życie duchowe weźmie się, czy jakby będzie efektem dobrego życia religijnego. But we also heard that Bhakti is very generous and she may go to those who are not um, particularly religious or dharmic. Ale słyszeliśmy również to, że Bhakti jest bardzo hojna, szczodra i może również um, udać się do ludzi, którzy nie są specjalnie religijni czy też harmiczni. So this is the speciality of Bhakti and very generous. Więc ta wyjątkowość bhakti właśnie polega na tym, że jest ona bardzo hojna, szczodra. Therefore, by sadhu sangha, by good uh, association is possible, one can immediately begin to inquire about uh, Brahm, indeed about rasam. I jakby co dalej jakby z wynikiem tego jest to, że, że dzięki dobremu towarzystwu Osoba taka, która znajdzie się w nim, może od razu zadawać pytania na temat Brahmana, a wręcz może dalej zapytać o rasę. O Bhagavana. Hmm. And those who do that, then, by good association, we should see that in them the religious life is also coming out. Ale również możemy zobaczyć, że jeżeli osoby te właśnie idą takim procesem, w nich zaczyna przejawiać się właśnie dobre religijne życie. But in a essential sense. Ale w takim najbardziej esencjonalnym sensie. They will think what is good and what is bad in terms of what is good for my practice, what is not useful for my practice. Będą myśleć, zastanawiać się na tym, co jest dobre czy złe w, jakby w kontekście tego, co jest dobre bądź złe dla ich praktyki. I w miarę czynienia postępu będą mogli jakby um, analizować samych siebie i korygować swoje, swoje postępowanie. They'll come to use their intellect in a spiritual way. Będą mogli stopniowo używać swojego intelektu w taki duchowy sposób. Będą mogli zrozumieć Pisma Święte w taki esencjonalny sposób, wyciągając z nich właśnie najważniejszą treść. This is so uh, relative to um, or so, I want to say, uh, pertinent to Gaudi Vaishnavism, um, that it's odd that it should even have to be stressed, but it does. It's so relevant to Gaudi Vaishnavism that uh, we shouldn't even have to talk about it, but we do. I to jest tak bardzo nierozerwane z Gaudi Vaishnavism, że tak naprawdę w ogóle nie powinniśmy tego dyskutować. And what I mean to say by that is the writings of the Goswamis, uh, 500 years ago about Chaitanya Mahaprabhu's significance and so forth. They did very revolutionary things in their uh, writings. They replaced the Shruti with the Smriti, for example. Śruti zastąpione zostały przez Smryti i Waga. They gave precedence, that means to say to the Puranas and the Bhagavad Purana uh, as uh, uh, scriptural evidence over the Upanishads. Znali wyższy precedens Bhagavatam i Puran, wyższy nad same Upanishady. This is really a kind of a turning of the religious world uh, upside down. They placed Krishna above Narayana. Uh, in many ways they were very dynamic and uh, revolutionary. 
Și pentru că erau mai mulți sănătari luminești pe ligarză din amicii revoluției. So this is our uh, heritage and uh, from its foundation and we find okay, very much that spirit also in more modern times in the person of Tapa Bhutti Minod. So uh, we have to be thinking people. Hmm. This is not an excuse for, for not thinking here. Uh, you will just do whatever you're told. And you will, but this is what we're telling you. <laughs> you will do whatever you're told, but this is what we're telling you. We're telling you you have to think. And uh, understand in an essential way what, what, for example, very old books, as it would appear, are talking about. And how they're talking to us 500 years later and what parts of that were part of the presentation that was pertinent to the times hundreds of years ago, what parts are pertinent to us today that are enduring and so forth. I powinniśmy po tych 500 latach, które minęły od czasu skompilowania tych ksiąg, powinniśmy zastanawiać się, która część tych ksiąg była dostosowana do tamtych czasów, do mentalności, która część pozostała i jest istotna teraz tutaj dla, dla nas i powinniśmy to za pomocą inteligencji zrozumieć. Without this, then we will just. Uh... More, more, we would more readily be dismissed, like much of religion is being dismissed, uh, unfortunately, today. Therefore, with regard to the good, the Kalyan did do a good thing, uh, is it's worth making this point that there is a strong sense in human society that appears universal that there are absolute goods that everyone somehow comes to. Jest takie ogólne poczucie w społeczeństwie ludzkim, że istnieją tak zwane absolutne dobra i że warto czynić dobro. This the implication this is that life has meaning and purpose. I jakby stoi za tym, czy to implikuje, że życie ma sens, ma pewien zamysł. And the much of the opposition to religion today, of course, is based on a premise that, if played out, tells us there is no meaning and there is no purpose whatsoever to life. So, rather than argue whether some old rule that doesn't seem pertinent to today's society is pertinent anyway, when you can't give the reasoning very well for it or make a lot of sense out of it. Hmm? Krishna has instructed us, as I mentioned in Lombard, that we should understand the, this principle, that, that there's an absolute principle, of, if you will, that there are, there are um, absolute moral principles that will play themselves out in details differently at different times and different circumstances. So, 
warto lepiej zastanowić się nad tym, jaka ogólna zasada, czy uniwersalna zasada leży u podstaw tej reguły i jakby bardziej próbować ją zastosować obecnie. So in other words, we want to say that it is absolutely true that good is uh, better than evil. Oczywiście, oczywiście możemy stwierdzić tutaj ogólnie mówiąc, że e, jest taka absolutna zasada, że e, dobro jest e, lepsze od zła. Evil is only better when it brings out good somehow directly. Zło jest tylko lepsze w tym przypadku, gdy, gdy da, jego źródłem jest w jakiejś sytuacji dobro. This should not be too hard an argument to, to sell to the average human being. Wydaje się, że to nie jest jakiś zbyt nie trzeba tutaj używać zbyt forsownych argumentów, żeby przekazać to przeciętnemu człowiekowi. And we should be clear that the anti-religious arguments of intelligence today are saying the opposite. There is no absolute good or evil. Even while arguing that we should be should be good and give up the bad religion. I nawet jeśli spojrzymy na, na osoby, które sprzeciwiają się religii, czy są w jakiejś opozycji do niej, to widzimy, że również te osoby kierują się tą zasadą dobra i zła, mówiąc na przykład, że religia jest czymś złym, więc powinniśmy dążyć do dobra. So Krishna is making that point here. Więc Krishna tutaj jakby przedstawia tą taką argumentację. He says, Nahi Kalyana He says, oh my dear son, dear one, Arjuna, you should know that good, grid, auspicious activities, the real good, hmm? that this is always, this is an absolute good will, will never be uh, overcome entirely by evil, good will prevail. Do Arjuna, mój drogi, mój drogi synu, miej pewność, że, że, a, że dobro jest tą wartością, która zawsze zwycięży, przezwycięży zło. Jest to wartość absolutna. And as I say, human beings generally function in relation to this principle. They identify with it, they conduct themselves accordingly. I jest to zasada, z którą, według której żyje większość ludzi, którzy potrafią się jakby ją, z nią się zidentyfikować i odpowiednio do niej żyć. Nawet czyniąc zło na, na pewnym poziomie. It's an argument for God from morals or something like that, moral principles. Jest to taki argument na istnienie Boga opierający się na zasadach moralnych. Krishna is alluding to it here. Krishna tutaj jakby do tego się odnosi, czy robi do niego aluzję. At the same time, he's speaking about the good of spiritual life as opposed to the moral good of religious life. This is the context. Z drugiej strony, kontekst, w którym Krishna mówi o tym, o tym, o tym, że istnieje dobro związane z życiem duchowym i jakby stawia je w opozycji do samego, do tego dobra, która płynie jedynie z, z zasad moralnych. Więc można by tu w pewnym sensie powiedzieć, że to jest wyższy rodzaj dobra. And, uh, and so there's so much more uh, the point then is, is um, to be stressed the, the good for the self, for the Atma. Hmm? The good of bringing the Atma out from underneath any human and thereby relative goods and bads is a greater good. Więc można powiedzieć, że nawet to, że to wyższe duchowe dobro polega na tym, aby właśnie wynieść duszę nawet poza, ponad te takie względne poczucie dobra i zła, które towarzyszy życiu człowieka. So he assures Arjuna that, that um, on this path he will be successful. You shouldn't fear, you shouldn't worry that there will be some, that you will, that you will not be successful. Więc Arjuna powinieneś być 
pewien, że, 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 nie, że, będziesz, że odniesiesz sukces i nie martwić się tym, że, że Ci się nie uda. Then he goes to explain, nonetheless, the fact that um, while there is a great assurance that he will be successful, that success may come about, will generally come about gradually. I oczywiście dalej mówi o tym, że mimo to, że ten sukces jest pewny, to jego będzie, przejawia, będzie on przejawiać się w taki e, stopniowo. He speaks about two types of um, yogis or devotees. Those who have practiced for a short time and those who have practiced for a long time. Mówi on tutaj o dwóch rodzajach joginów, czy też bhaktów, takich, którzy praktykują już od dłuższego czasu i takich, którzy praktykują krótko. And what they have in common is that neither of them have been Really successful on the path. I to, co łączy te obie grupy, to to, że jeszcze żadna z nich nie osiągnęła sukces, pełnego sukcesu. And they have left the world. I e, oni opuszcza, op, opuścili ten świat. So what has become of them? I co się z nimi stało, co się z nimi dzieje? When Prabhupada was asked about his previous life, Or I guess maybe I don't know if he was asked about his previous life, but when he spoke about uh, a uh, life prior to this one, he readily referred to uh, the second of these verses. Kiedy Prabhupada mówił o swoim poprzednim życiu, czy kiedy zapytano się o jego poprzednie życie, to natychmiast skierował wszystkich do, do tych wersetów. First verse says that the unsuccessful yogi will go to the heavenly planets for a long time and then take birth in an economically uh, developed or pious family and from there continued yoga of yoga with a favorable kind of wind and Those who have, which are not successful after practicing for a long time, they will take birth in the family of devotees. Wspomniał tutaj, że ci, którzy, że ta pierwsza z tych grup, ci, którzy praktykowali przez krótszy czas, udają się na planety niebiańskie i później po długim czasie przebywania tam rodzą się w rodzinach, które są majętne czy dobrze usytuowane i dalej podejmują swoją ścieżkę, natomiast druga grupa tych praktykujących dłużej rodzi się w rodzinach wielbicieli. So Prabhupada would say that I was born in a family of Vaishnavas. So that was his answer. Więc Prabhupada odpowiedział, że urodził się w rodzinie Vaishnav. Taka była jego odpowiedź. Now if I say that, then someone will say, you're saying Prabhupada was not successful. I teraz, jeżeli ja coś takiego mówię, to ktoś może mi zarzucić, chcesz przez to powiedzieć, że Prabhupada nie odniósł sukcesu. In any way, somehow, in, I know you're speaking about the previous life, but... Wiem, że my mówisz o jego przeszłym życiu, ale czy chcesz powiedzieć, że, że, że Prabhupada w jakiś sposób nie odniósł sukcesu? He has to be successful and perfect for all time and all respects. Czy, że on musi być takim, <coughs> czy musi być osobą, która odniosła sukces? w każdych okolicznościach, w, każdych, w każdym czasie musi być w pełni doskonały. In order for a certain class of devotees to have the requisite faith in him to proceed. Tak, aby określona klasa wartów mogła mieć taką pełną wiarę w niego i dzięki temu mogła dalej rozwijać się. A faith that often finds them with no faith in any other Vaishnav. Wiara, która często sytuuje w takiej pozycji, w której nie mają oni wiary w żadnych innych Vaishnav. My experience was very different. My faith in Prabhupada led me to have faith in in Gaudiya Vaishnavism, its efficacy. And I thought there must be others also. 
successful in this. Moje doświadczenie było inne. Ja, moja wiara w Prabhupada pozwoliła mi również wierzyć w to, że wierzyć w skuteczność Gaudia Wisznuizmu i również pomyślałem, że są również inni. This is for me was like a, just a, without thinking kind of a common sensibility. Dla mnie to było takie zdroworozsądkowe podejście. And so in his absence from his departure, then I was fortunate to, to validate that, to experience that in person which I don't think I should see that day. Więc po jego odejściu miałem to szczęście, że mogłem to osobiście sprawdzić jak na osobie gdzie Pana musi dać na nas. So this is kind of faith that is uh, uh, fanatical. Again, we are not interested in this. Uh, this will not help us. Więc również jeżeli mówimy o wierze, która jest fanatyczna, ona, ona nam nie pomoże. A little fanaticism at first is okay. A little fanaticism at first. Na samym początku drobina fanatyzmu nie zaszkodzi. But that is to be uh, kind of Jest taka wolna szczodra. 
It's true. It is generous. To prawda, jest tak. But it is very high. Ale to się jest. Jest różnie for, some, for something very, very, very high to extend itself very broadly, hmm? very widely, very far down. This is real idea of generosity. Więc oczywiście to jest właśnie taka prawdziwa koncepcja hojności czy szczodrości, jeżeli coś bardzo zniosłego, takiego odległego potrafi sięgnąć tych nizin i jakby się wśród tych nizin rozprzestrzenić. The greatest bearer of bhakti, Chaitanya Mahaprabhu, is said to be the most magnanimous because he's giving the highest thing not only to the lowest person, but to many, many, many unqualified people. And taki najbardziej wzniosłym, można powiedzieć, przekazicielem bhakti właśnie Chaitanya Mahaprabhu, który który przyniósł tą najwzniesieniejszą ideę i przekazał ją wielu, o wielu osobom, najniższym osobom. So as we understand more the, really the goal, the ideal, więc jeżeli zaczniemy rozumieć ten prawdziwy cel, ten ideal, then we should develop a kind of tempered but enduring enthusiasm. Więc powinniśmy rozwinąć taki, można powiedzieć, spokojny, ale e, trwały entuzjazm. And of course, as I've said before, while it may be said that you cannot go back to life, back to God in one lifetime, we also say in one lifetime, you will. A więc jeśli mówimy, że nie możemy w ciągu jednego życia żeby wrócić do, do, do Boga, ale możemy powiedzieć, że w jednym życiu e, wrócisz do Boga, w pewnym życiu wrócisz do Boga, w jednym życiu. But in one lifetime out of, out of three, anyway. Ale przynajmniej w jednym życiu spośród trzech. So this life you attain Brahma, the next life you attain Brahma, the next life you attain birth from Krishna Lila, and then go back to God. Więc w tym życiu osiągacie Bhavę, w następnym życiu osiągacie Premę, w kolejnym godzicie się podczas Krishna Lili i wówczas dajecie się spokojnie. So these are important things to think about. Więc to są ważne rzeczy, nad którymi należało się zastanowić. We become a little sober about our practice. I można wtedy bardziej w taki trzeźwy sposób podejść do własnej praktyki. Indeed, we may have to think, I am this body. W rzeczywistości możemy myśleć, jestem tym ciałem. Prabhupada, you are not the body. Prabhupada nauczał, nie jesteś tym ciałem. And we may think, yes, I am the body. I możemy myśleć, no tak, nie jestem tym ciałem. So I will not eat enough, I will not sleep enough, I will deprive myself in ways that do not correspond with my realization and understanding of the idea that I am not the body. And I will inhibit myself or impede my, myself unconsciously attaining that realization it's possible. Co i w czasie po wysłuchaniu tego mogę w taki sposób podchodzić się, że nie będę będę jakby głodzić, głodzić czy męczyć ciało, nie dawać mu jakby tych podstawowych składników do życia i w ten sposób będę działać przeciwnie, będę 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 hamować ten postęp, który pozwoli mi właśnie zrozumieć, że nie jestem ciałem. So we may have to start a little lower and pay attention to our physical and psychological needs in the context of pursuing a kind of sadhana that will be enduring, attentive and fruitful in the long run. Może więc raczej lepiej zacząć od tego niższego poziomu i być bardziej uważnym, jeśli chodzi o nasze psychologiczne czy cielesne potrzeby. I patrzeć, widzieć to w, takim, w takiej szerszej perspektywie właśnie stałej praktyki, która zaprowadzi nas do tego wyższego celu. We may say that just by chanting, then all of your psychological issues and so forth will be resolved. Oczywiście możemy powiedzieć, że jedynie poprzez intonowanie rozwiązane zostaną twoje psychologiczne czy inne problemy. 
But uh, that's also like saying that just once chanting, then you can overcome more sins than you could possibly commit. Ale to przypomina stwierdzenie, że poprzez jednokrotne wyintonowanie możemy zneutralizować czy usunąć tyle grzechów, ile jesteśmy w stanie, czy więcej grzechów nie jesteśmy w stanie popełnić. That's true. To prawda. And the, the glory, the efficacy of the holy name should not be thought to be exaggeration. I oczywiście nie należy myśleć, że chwała czy skuteczność świętego imienia jest tutaj przesadzona. There are many extraordinary things that are said about the power and the efficacy of chanting the name. Istnieje wiele takich niezwykłych historii, które opisują moc i skuteczność intonowania świętego imienia. And about other devotional activities as well. Oraz opisy również innych czynności w oddaniu. But the idea behind these statements, extraordinary statements, is that there are incidences in which such things have happened. Ale zamiast tych wszystkich historii czy powieści jest taki, że to są incydenta, incydentalne przypadki, w których czegoś takiego doszło. For example, Guru Goswami will make a point with regard to a certain limb of bhakti and its efficacy. It sounds extraordinary. And then he'll cite an example from the scriptures. I tak Guru Goswami mówi o skuteczności różnych gałęzi, jakby członów bhakti i na poparcie ich skuteczności przytacza różne przykłady. It means that that such potential is there. I to oznacza, że w bhakti istnieje właśnie aż taki potencjał, który jest podany w przykładzie. But it doesn't necessarily mean that it happens every time in all circumstances. Ale to oznacza, że on, że takie historie dzieją się cały czas i w każdych okolicznościach. That should be obvious by a little use of our reasoning. To powinno być oczywiste poprzez niewielkie nawet użycie naszej inteligencji. And again, we are to use our reasoning in relation to the scriptural statements. I mówię ponownie, powinniśmy, aby to zrozumieć, powinniśmy używać inteligencji, aby móc właśnie uporać się z takimi stwierdzeniami z Pisma Świętych. If all the glories of the name, for example, happened to anyone and everyone at all times, then we would all be rolling on the ground here. Czyli wszystkie chwały opisane wszędzie naraz przydarzyłyby się wszystkim w każdym czasie, no to teraz tutaj tarzalibyśmy się na wszyscy po ziemi. But we have faith that the name has such inherent power and comparatively bhakti to other paths holds such power so we understand that our intelligence we will be fools to take another path. Więc albo ponieważ mamy wiarę, że taką skuteczność bhakti i to, że bhakti w, w odróżnieniu do innych ścieżek jest bardziej potężne, więc to pomaga nam stwierdzić, że głupotą byłoby teraz, będąc na ścieżce bhakti, zwracać się w kierunku innych ścieżek. Neither from the scriptural point of view are we necessarily qualified to take another path than we spoke about. Qualifications, for example, of the other transcendental paths, Gyan and Yoga, in comparison to Bhakti. So we don't have much of a choice. Ani też nie mamy zbyt wielkich kwalifikacji, aby podejmować inne ścieżki. Mówiliśmy tutaj, wspominaliśmy o tym, jakie wymagane są, jakie ścisłe wymagania dotyczą Yogi i Gyan, więc możemy powiedzieć, że nie mamy, nie mamy tutaj zbyt wielkiego wyboru. If we have a cursory understanding of of psychology. We can understand that certain things within us, um, we would be better off having worked those issues out. We would function better as a human being. We would be perhaps less selfish for 
I oczywiście, jeżeli mamy nawet takie pobieżne zrozumienie psychologii, to muszę powiedzieć, jeżeli sobie byśmy pewne rzeczy psychologicznie przepracowali, to możemy nawet dzięki temu lepiej funkcjonować, możemy być na przykład mniej egoistycznie nastawieni. So, if you can't bring that about too quickly by chanting, then there might be something else you can do to help bring that about. That's worth thinking about. Więc jeżeli oczywiście nie możemy doprowadzić do takiej pozytywnej zmiany poprzez samo intonowanie, to może warto zastanowić się nad innymi metodami, które mogą to osiągnąć się znacznie szybciej. So again, uh, paying attention to our body, paying attention to our psychological conditions and so forth, and um, availing ourselves to whatever may be useful to um, deal with things that are that is apparent to us or is made apparent to us hopefully by elders who have progressed spiritually and have become more well integrated persons in the context of doing so um, by their example and their advice and so forth we may avail ourselves to such things and incorporate them into our practice without thinking maybe I'm in my own something like that tak więc dobrze jest zobaczyć swoje fizyczne i psychologiczne potrzeby i być może warto też posłuchać osób, które, które są bardziej, jakby, które już mają pewne lata doświadczeń i praktyki i mogą pokazać w jaki sposób zbalansować właśnie życie duchowe i, i, i jakby nie martwić się tym, że, że przez takie podejście będziemy myśleć że jesteśmy w Mali. So, we have to be a little intelligent and thoughtful and uh, tuned in to our present uh, reality and learn to tread the path from there in a very uh, in a gradual way. Więc powinniśmy być troszeczkę tacy właśnie wnikliwi, rozsądni i jakby zharmonizowani z tym, co się z nami dzieje i powinniśmy z, z, takiej, z tego punktu e, stopniowo e, poruszać się e, dalej tą ścieżką. So, uh, as I say, one size does not fit everyone. Tak jak mówią, że jeden rozmiar nie, nie, nie wszystko da, nie do, nie, 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 jeden rozmiar nie pasuje do wszystkich. Thinking like this under good guidance, this can help us to make uh, tangible uh, practice and be encouraged, even in spite of knowing from scripture that it may take us quite some time to reach the lofty goal of uh, Christian praying. Może nam pomóc wytrwać właśnie w osiągnięciu tej, tego e, e, wzniosłego celu, jakim jest Krishna Prema. I read a short article by one of my gods, which is very well known, um, who uh, said that she had been giving lectures and um, She was told by the audience, she's been giving lectures for many, many years, that you know when you talk you just speak at people. And they don't you don't really pay attention whether they're listening or not. Przeczytałem na artykuł mojej dosyć znanej siostry duchowej, która daje wykłady od wielu lat i spotkała się z takim zarzutem, że kiedy mówi do ludzi, to mówi jakby w ich kierunku, ale nie zwraca uwagi na to, czy ją słuchają, czy też nie. Something like that and some other what the person thought were like kind of dysfunctional aspects of her uh, outreach and preaching and so forth were, were brought up to her. I przedstawiono jej właśnie takie to, że niewłaściwie podchodzi do ludzi i dowiedziała się o tym właśnie. 
and it was advised to her that she read a book written by a secular person, heaven forbid. He poradzono jej, aby przeczytała książkę napisaną przez e, no, broń Boże, czy Boże ukroń osobę świecką. And so she's very well known in Bodhi, very um, widely, uh, she preaches very widely. And she confessed in this short article that she was very troubled by that, that she did not want to deviate from Bhakti for, for a moment. And uh, the idea of reading some other book like this or going to some seminar, I forget what it was, something like that, that would deviate her from bhakti was uh, troubling her, although she had to acknowledge that, that what the person was saying, that there was some, some truth to that. Ona była bardzo zaniepokojona tym faktem, że będzie musiała się skonsultować z jakąś inną osobą, która nie jest wielbicielem, że będzie musiała zasięgnąć rady kogoś, kto, kto w ogóle nie wie, czym ona się zajmuje. I mimo to, że w jakiś sposób przeczuwała, być może chodziło o jakieś rodzinie, też udziału w seminarium, które mogłoby jej właśnie w tym, w tym uporać się z tym problemem, miała wciąż taki dylemat. Dylemat. So. <laughs> She asked her guru what to do. He said, well, it would help you give a better talk, then go to read the book. If it would help you give a better talk and, and be better in Bhakti, then you do that. So, some common sense is useful. Więc e, użyteczny jest, e, jest pewna doza zdrowego rozsądku. Sometimes we are overawed by, by a sadhu and we lose our common sense. E, czasami jesteśmy jakby tak za, zafascynowani jakimś e, sadhu i tracimy swój zdrowy rozsądek. I saw that happen so many times with Prabhupada. E, widziałem to tak wiele razy e, w kontekście e, właśnie przy, przy osobie e, Prabhupada. And uh, he would get very down to earth, like common sense, like are you crazy kind of answers sometimes. Z czasem Prabhupad odpowiadał w taki bardzo dobitny, przyziemny sposób. Pytał się, czy to jest szalone. One time, he was, a Gopala told me that he was on the plane with Prabhupada. You know, they have music that plays in the background sometimes. And Prabhupada said, there is this music. Ten mój brat z moim braciem Chodos powiedział, że kiedy leciał razem z Prabhupadem samolotem i słyszy czasem w czasie lotu samolotem słuchać jakąś jakąś muzykę, Prabhupada na to na przykład oceniał ją i mówił, no bardzo, bardzo, bardzo miła dla ucha. In my godbrother said that I that he thought it's probably testing me. Mówiąc to, Prabhupada nie chce sprawdzić. Przecież ostatecznie ta muzyka to moja. Which is true, it was. Więc w pewnym sensie oczywiście to była prawda. But it sounded Maya. Ale to była Maya, która brzmiała bardzo dobrze. So, so there was a very humanist Prabhupada also. Więc to również jest taka ludzka strona Prabhupada. And while we want to In one sense, transcend our humanness. In other sense, we want to experience the, the full measure of the human potential that arises in connection with samsara. Because, of course, on the one hand, we want to raise our human potential, as you can say, but on the other hand, we want to, thanks to the osiągnąć taki właśnie pełen potencjał naszego człowieczeństwa. Which in a sense is to become more human. After all, this is the whole idea of Christian leader. Co oznacza tak naprawdę bycie bardziej ludzkim i ostatecznie to o to chodzi w Krishna Lili. The more human-like God becomes. Im bardziej podobny do człowieka staje się Bóg. The more higher we say he is. Tym wyższy, czy wznieśniejszy się staje. The higher is the idea of God. 
tym wyższa, zmyślejsza jest idea Boga. What can you expect humans to say? <laughs> co mogą na ten temat powiedzieć? Co można jakby na to powiedzieć? Jako, co możemy jako ludzie na to powiedzieć? Closer is to us than ever is. <laughs> Bliżej nas się znajduje, tym lepszy jest. So this is, this is Krishna. I tak jest Krishna. His earthly lila for that matter is called not a lila, human lila. This is more dear than the Golok lila. Jego rozrywki na ziemi, zwane Nara Lilo, są droższe, czy takie bliższe nam niż rozrywki na Goloce. So I, I, I found my personal experience with my gurus. Humility is said to be important in bhakti. Mówi się, że bhakti istotna jest pokora. One of my godfathers once told Pujapachita Maharaj that what if you really feel that you you really are fallen? Raz nie to zbrać, że moi bracia nie powinni zapytać się, że na Pujapachita Maharaj, na Maharaja, co jeśli czujesz, że jesteś upadły? And she never replied, "Really, you feel that way." He said, "No, I mean, I mean, I really am fallen. I mean, I really am." And she, <laughs> and she never was very encouraged to hear that. <laughs> Thought he was making progress. A Śrila, tak, Śrila Maharaj powiedział, że był bardzo zachęcony przez tą odpowiedź i no, stwierdził, że, że, że ten bakter postępował. Czasem jedynie no, po prostu tak werbalnie stwierdzamy, że jesteśmy upadli. But the reality is, if we really understand our position, our how fallen we are, and from how high bhakti has come generously to us. If we really understand that, we will have so much impetus to embrace bhakti. Ale gdybyśmy tak rzeczywiście mogli to zrozumieć, jak nisko się znajdujemy, jak, z jak dużej wysokości bhakti wstąpiła czy zeszła do nas, to mielibyśmy naprawdę ogromną motywację, aby, aby chcieć się wznieść jak najwyżej. We don't really think ale tak naprawdę nie myślimy, że jesteśmy upadni. To jest ten problem. If we can focus there, then understanding will come, clarity will come. Gdybyśmy się na tym skupili, wówczas przyszłoby do nas zrozumienie i pewna przejrzystość. This is the reality. Że taka jest rzeczywistość. It was some real firm ground to stand on and to direct our, our practice on. I wówczas mielibyśmy pewien taki pewny grunt, na którym, czy jakby w kierunku którego moglibyśmy kierować naszą praktykę. And we look for help from all quarters. I wówczas 
moglibyśmy szukać, szukać pomocy ze, ze wszystkich stron. So, Krishna is bringing this point out here. It may take some time to reach the culmination of bhakti. Więc Krishna tutaj zwraca uwagę na ten punkt, że osiągnięcie bhakti może pochłonąć pewien czas. And as I say, uh, with regard to yourself, Prabhupada said the second of these two verses. I uh, jak już wspomniałem uh, w odniesieniu uh, do samego siebie, nawet Sri Prabhupada uh, przytoczył jeden, uh, drugi z tych wersów. The mentor says that, as I mentioned, that um, the yogi or the devotee that we're talking about that is unsuccessful after a long time of practice will take birth in the family of Vaishnavas. Tak jest wspomniałem w tym drugim przypadku, że ten yogi, czy też bhakta, który nie odniósł jeszcze sukcesu, narodzi się w rodzinie Vaishnavas. And one is not successful at the short time. The former verse says, "Well, they go to heaven. They get all types of uh, pious results. But then they take birth on earth in a situation that is conducive to continuing their practice." Dasz ten przypadku, w którym ktoś po krótkim czasie nie osiąga sukcesu, udaje się na planety niebiańskie, gdzie udaje się do nieba, gdzie jakby odbiera te rezultaty pobożnych uczynków, później rodzi się ponownie i to w takiej sytuacji, w której pozwala, która pozwala zrobić mu postęp duchowy. Obviously the negative implications of our uh, uh, karma that have not been resolved are not played out in heaven. Oczywiście te negatywne implikacje naszej karmy, które rozgrywają się tutaj, nie, nie mają miejsca w niebie. When that yogi, that yogi takes birth on earth, hmm? who had gone to the heavens, then the negative uh, ramifications of karma that not have been, not been resolved, they will come first in his or her life. Chcę już nam powiedzieć, że taki bhakta, który po tym pobycie na, w niebie rodzi się ponownie poprzez te reakcje, które z tych, z tych działań, które miały miejsce na, na Ziemi, one na początku zaczynają się te negatywne reakcje przejawiać w jego życiu. I one jakby ciągną się do tego momentu, w którym wielbiciel ponownie staje się wielbicielem. Again, pick up where they left off. Czyli ta osoba przechodzi do tego punktu, w którym we wcześniejszym życiu na Ziemi zakończyła swoją służbę oddania. And we'll start from the beginning, we'll go through the stages that they've already passed in the previous life quickly. Więc oczywiście osoba taka zaczyna, czy podejmuje ścieżkę bhakti w tym danym momencie, przechodzi przez te wszystkie początkowe etapy, etapy znacznie szybciej i dochodzi do tego momentu, w którym rzeczywiście skończyła przed nim żywocie na ziemi. I oczywiście w tym momencie jej postęp, który widzimy zewnętrznie, aby przejść do kolejnego etapu, on zajmuje wolniejszy czas. Now in this regard the question may come. What does it mean then that I have eternal relationship with my guru? I wówczas może się również pojawić pytanie, co to znaczy, że mam wieczny związek z moim guru? Because you have not completed the path, then what happened for me disappears, and then go to earth in a different family, and the guru has left. No, jest to taka sytuacja, więc jest taka sytuacja, w której co jakby ja udaję się na planety niebiańskie, jestem tam miliony lat, w międzyczasie mój guru opuszcza ten świat, wypala wiony, czas ja robię się, rodzę się ponownie i czy co, czyli co będę musiał znowu przyjmować inicjację? 
say, but I like my group. No, ale przecież ja lubię mojego głównika. So, that's good. No to dobrze. We should be talking about that. We should, we should talk about this. Więc no dobrze, no to powinniśmy o tym porozmawiać. Understanding the principle of guru is a little difficult. Zrozumienie zasady guru może być trochę trudne. One way to discuss it, of course, is the fact that Krishna said, "Ajaja mam bidani." I'm the guru. Z jednym jakby jeden ze sposobów zrozumienia jest to, że Krishna mówi, że on jest guru. The tattva, the principle of the guru, is manifest in different devotees. Że tattva, że zasada guru, przejawia się w różnych wielbicielach. And this is Krishna coming to us. To jest Krishna, który przychodzi do nas jako guru. And so, in that sense, our relationship with Krishna is an eternal relationship. It it would begin to um, participate in that, to realize that relationship in the context of meeting Krishna in the form of the Guru. Więc w tym sensie nasz związek Krishna jest wieczny, jeżeli zrozumiemy go właśnie w kontekście spotykania go w postaci konkretnego Guru. Is that satisfying to me? Czy, czy taka odpowiedź zadowala wszystkich? Maybe not. Może nie. <laughs> Maybe not. So. We can think further because the Guru is representing Krishna in an ambassadorial kind of sense. But we learn also that the Guru is, is a particular devotee of Krishna, also in particular sentiment. Więc możemy jakby iść dalej, iść dalej, rozumiem, że dyskusji, ale z jednej strony jakby Guru jest pewnym takim reprezentantem Kryszny, w takim sensie bycia jego ambasadorem, ale z drugiej strony jest też wielbicielem, który ma określony nastrój, który przedstawia. So we may say that, that because entering the Krishna Lila involves entering into a particular group in that Lila, więc możemy powiedzieć, że ponieważ uczestniczenie Krishna Lila w linii oznacza jakby wejście do określonej grupy, która znajduje się, znaczy odgrywa tą Krishna Lila. For example, amongst Krishna's friends, like Sri Dham, Subal, Stoka Krishna, Sri Dham and so forth. Na przykład wejście do grupy przyjaciół Krishna, takich jak Sibala, Śliwem i tak dalej. Each of them have zillions of friends. Każdy z nich ma nieskończoną ilość, czyli mnóstwo przyjaciół nieskończoną. Who have the same power as them. Którzy mają takie same moce, jak oni sami. Who are all their attendants. Którzy wszyscy są ich pomocnikami. And within that, there's groups and group leaders. If you mix them up, there's groups and subgroups of the group. Everybody in the group is serving the group leader. And each one in that group is a subgroup in that group. And sometimes the opportunity comes to direct the service Krishna. At times, there may be such a possibility to be served by Krishna without him. But the experience, of course, is. A więc doświadczenie jest takie, że. For example, amongst all of Krishna's friends. Amongst all of Krishna's friends. That Krishna loves me most. 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 At any rate, there are so many groups and so many group leaders and so on. So one of our words in many of our lifetimes. We can say it will be the group leader in the group that we enter. Więc może być tym przywódcą grupy w, 
tej, w której, do której wyjdziemy. Then you say which one? A możemy zapytać, ale w której? That's a view. To już zależy od Ciebie. Mm. Will This is the one. Okay. Jeżeli będziemy myśleć, to jest ten, ten właściwy. Then that will be the one. Więc to będzie ten właściwy. But someone may say, hmm? someone may say, but you may feel that in every life. Ale tak wiele osób może powiedzieć, no tak, ale możesz tak czuć w, w każdym życiu. And then we say, when they will all be the one, then no to, they will all be there. To wtedy możemy powiedzieć, no to oni wszyscy, to wszyscy oni będą tym jednym. Whoever helps us, they will also be there. And whoever helps us the most, will be mostly there for us. Ktokolwiek może nam pomóc, będzie tam. I ktokolwiek może być najbardziej pomocny, też tam będzie. So, we haven't got to be concerned about that. One time some of my godlers asked Shiva Maharaj that well, this kind of question the prophets left and so some of us, we have not perfected ourselves. And so Shri Maharaj said, yes, Krishna will in the next life, Krishna will send someone else. And, and then they said, well, what if we don't want anybody else? Shiva Marsh laughed and he said, then your problem will say, they're calling me, they're calling me. And Krishna will say, yes, but you're with me now, I will send somebody else. And then problem will say, but no, they're calling me. And then you can go. Tutaj przypomniała się taka historia jednego z moich braci do Pawła, który zapytał się Śnihara Maharaja, co po odejściu Śnihara Opady że jest pewien problem, ponieważ oni nie, nie, jakby nie, nie osiągnęli doskonałości, a mimo to on odszedł. I teraz co, co będzie z nimi w, w przyszłym życiu? Więc Sienha Maharaja powiedział, że no, na pewno pojawi się ktoś inny, kto, kto pomoże nam dalej osiągać, czy rozwijać się duchowo, ale oni ale my, co będzie, jeżeli my nie będziemy chcieli kogoś innego? Stwierdził, że no to wtedy Kryszna powie się o opadzie, że no, oni chcą, chcą yy, 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 powie Krysznie, że musi iść, bo ktoś chce jego. Kryszna powie, no dobrze, ale myślę kogoś innego z twoje miejsca na prawo będzie nie, nie, no oni chcą tylko mnie, więc muszę tam iść. So, uh, almost anything is possible. Więc uh, możliwe jest prawie wszystko. Details that is you have to write your own page, so to speak, a book of life. So in this way we can think that uh Mahashan who we're talking about was passed away in recent days from our midst. If his life is auspicious at the moment, and in due course he will be appearing in our midst again. If anybody gets pregnant soon, let me know. In this context, we can say that, talking about Madhusha, that probably he will again appear, who lived among us and left że ponownie pojawi się wśród nas i oznacza to, że no, jeżeli, jeżeli któraś z Pań będzie w ciąży, to niech mnie o tym powiada. Więc chodzi o to, że to ja szukam Jego. Jeżeli On nie szuka mnie. Ale jak zaczęłam to this morning, He very much will be ale tak jak dziś rano zacząłem jakby ten, poruszyłem ten temat. His very strong and natural affection for me was very powerful, very powerful, very prominent and very uh, endearing. Więc tak jak dzisiaj mówiłem, ono takie bardzo silne uczucie skierowane w moją stronę, bardzo, e, jest ono takie bardzo namacalne, silne i e, e, jest on bardzo przywiązany do I'll tell you another story. One of my godfathers joined the Prophet's mission in, in uh, maybe 
in San Francisco in the, in the late 60s, 1960s. And one of the he had this kind of very natural affection for Prabhupada. Miał takie bardzo naturalne e, przywiązanie, takie naturalne uczucie, darzył naturalne uczucie w światło Pana. Most of us did, to one extent or another, but it was very prominent in him. E, oczywiście każdy z nas, w mniejszym lub większym stopniu, również e, darzył go takim uczuciem, ale u niego to było bardzo wyraźne. It gave him a kind of boldness. I to e, jakby e, da, dawało taką ogromną śmiałość. To, to not be uh, affected by the um, the Aishwarya. Uh, że, że nie um, nie przejmował się tym takim nastrojem Aishwarya, prawda? He could very easily just walk up to prawda and talk to him. Potrafił tak po prostu z marszu podejść do prawda i, i rozmawiać z nim. So anyway, when he joined before he was initiated, kiedy przyłączył się i zanim zanim dostał inicjację, the devotees were holding programs in San Francisco and they were charging, I think, fifty cents to come to the program at the door. You had to give put fifty cents in a hat. Więc wachtowie organizowali programy w San Francisco i za wstęp pobierali opłatę pięćdziesięciu centów. So when he came. And he saw that the guy who was holding the hat wasn't getting the fifty cents from everybody. Then some people come in without the fifty cents. Zobaczył, że ten, który wpuszcza ludzi, nie pobiera opłaty, że niektórych traktuje, że ten niektóry wpuszcza za darmo. He said, if you put me in the door, I'll give you more than fifty cents. If you put me in the door. And I'll get them to give more than fifty cents. Ah, if you should, if you should tell me, I told you that the guy who was there was not going to give me more than fifty cents. He felt this is a very worth worthwhile thing. People should be giving to the Lord. This is a very worth worthwhile thing. People should be paying for that. He felt this is a very worth worthwhile thing. People should be paying for that. He felt this is a very worth worthwhile thing. People should be paying for that. He felt this is a very worth worthwhile thing. People should be paying for that. Miał, miał duży sukces. And Prabhupada came then to San Francisco. <coughs> Potem do San Francisco przyjechał uh, Prabhupada. He had not met personally Prabhupada yet. I ten człowiek jeszcze, ten Prabhupada jeszcze do tej pory nie spotkał Prabhupada na osobiście. And this uh, God brother of mine very short. Ten, uh, ten mój brat duchowy był bardzo niski. Just maybe five foot, three or four, something like that. Cztery, pięć stóp, mm -hmm. mm -hmm. So there were many devotees in the room, and he was in the back of the room. So the, uh, po, w pomieszczeniu pokoju było mnóstwo wielbicieli, i on, się, on, on znajdował się z tyłu. So he was trying to look up over everybody to see Prabhupada. Więc próbował tak ponad głowami wszystkich do, dojrzeć gdzieś na Prabhupada. You can imagine it was a very um, <coughs> kind of excited moment. Prabhupada had come to San Francisco and all the devotees were seeing him in the room and so on. Czy sobie wyobrazić, to taki bardzo ekscytujący moment, gdy wszyscy czekali na to, jak Prabhupada przyjedzie do San Francisco i taki nastrój wyczekiwania. They all bow down and then of course they all stand up and you know, he was in the back and we couldn't see. Wszyscy skłonili się, nad po czym stali i on, ponieważ był niewielkiego wzrostu, nic nie mógł z tyłu zobaczyć. He wasn't bold enough at that time to just fight his way through the crowd. That came later. <laughs> but Prabhupada walked through the crowd and separated everybody. He walked up to him and embraced him. And everybody thought, who is, who is this person? A wszyscy wszyscy zaczęli się zastanawiać, kto to jest, kto to za osoba. And Prabhupada named him Guru Kripa. A Prabhupada nazwał go Guru Kripa. That means the Guru's mercy, Guru Kripa Das. Czyli łaska Guru, Guru Kripa Das. 
So, if we look hard enough for the Guru, we pay enough attention in this life to Bhakti, which so much comes to us through the Guru, through the teaching and through his exemplifying and so forth, then certainly we will endear ourselves to him and he will look for us. Więc jeżeli będziemy, jeżeli rozejrzymy się dostatecznie, czy dostatecznie wnikliwie, będziemy mogli znaleźć taką osobę i jakby zyskać jej względy. Jeżeli będziemy z uwagą mu służyć tak, że, że stajemy się mu drodzy, to on, on przyjdzie do, po nas. So in this way we are waiting for Ramshan to reemerge. I w ten sposób czekamy na Ramshan, aby pojawił się ponownie. And he will come with such, with such uh, he, he will practice bhakti with such ease. I on będzie praktykować bhakti z, z tak wielką łatwością. So if you please try to be patient in this life. Więc starajcie się w tym życiu być um, cierpliwi. Tolerate the things that make it difficult for you to practice. I tolerujcie rzeczy, które utrudniają wam waszą praktykę. But continue to practice. Ale nie przestawajcie, nie, przy, nie przestawajcie praktykować. In the very least, in the next lifetime, it will be so easy to practice. Especially the things that were difficult for you will be very easy. I um, um, te rzeczy, które będą w, w przyszłym, te rzeczy, które teraz są trudne w waszym życiu, um, w, um, te rzeczy, które są w obecnym życiu trudne, będą łatwe, będzie łatwo przezwyciężyć się w przyszłym życiu. So, Musimy się praktykować. Any question? Czy są jakieś pytania? Guramaraj, there seems to be two ways in which the Shastras speak about death. One is that um, if you do something special before, then you kind of get a, a boost by dying, like in these people verses. Mm -hmm. Or then uh, the story of Ajami. But then again, there are other descriptions where it is said that death is just like a flash of light, you know, or there's the, the illustration of the worm climbing from one leaf to the other, that when he has left the previous leaf, he's already on the, on the new one. So that there's nothing really happening, you just continue from where you left off in the last life. And I'm a little bit confused how to how nice these two. I'm not sure I'm understanding the distinction entirely. Um, there, there are some descriptions that the time of death is a special time. Mm. Maybe that's what you're saying. Yeah. It's a very special time and there's, there's uh, special po possibilities that arise at that time that yeah. can foster your progress rapidly more so than um, day to day, something like that. So that's one yeah. way of talking about it. The other way of talking about it, as you say, is that like, you just move on and uh, just another moment, so to speak. I think that um, the truth of the matter is that, that it is potentially a very powerful uh, time because there is great potential for <laughs> ciała. Jedna to jest taka, w której coś następuje gwałtownie 
i dzięki temu następuje na przykład poprawienie sytuacji, czy postęp, nagły postęp, a druga sytuacja przypomina, tak jak Prawo tutaj powiedział, przejście takie stopniowe, na przykład porównane z tym do takiej gąsienicy, która przechodzi z jednego liścia na drugi liść i jakby rzeczy jakby dalej płynnie, jedne przechodzą w drugie. I think that there is great potential at the time of death um, uh, for one to pay attention and um, to express their uh, sincerity and so forth in ways with intensity that they may not have otherwise done given the, the, the negative impetus as it would appear. So there is a great opportunity to make uh, some special people's progress at that time. That is the one side of it. And the other side, I would say, is that sometimes death is presented as an incidental, as you mentioned. And what is intended there is that to kind of stress the point that death is not the end. It's just a change of life, that's all. Nothing's, it's just, because uh, uh, it has a finality, a sense of finality to it. It can be a little bit uh, intimidating. So it's talked about it another way, where it's, it's just change from this life to the next, everything goes on, you know, something like that. Tak wydaje mi się, że to, że jest takim wojaki, że w taki w jaki sposób przedstawia się śmierć wynika z tego, że w pierwszym opisując taką nagłą zmianę jest jakby czy śmierć pozwala, jeżeli jesteśmy skupieni w tym momencie, jakby osiągnąć więcej i poprzez taki negatywny impuls śmierci możemy jakby bardziej się wznieść i dzięki, i dzięki temu zrobić postęp. Natomiast to drugie przedstawienie śmierci w taki płynny sposób jest jakby takim taką odpowiedzią na to, że, że śmierć nie kończy na naszego istnienia i jest, jest jego kontynuacją w jakiś sposób. So the fact of the matter of what death involves doesn't change, but how we deal with it um, may um, make the moment seem more momentous for us than, than not. Tak jak mówię tutaj o no, opisanie faktu, czy sam fakt śmierci jest, jest, jest bezsprzeczny, natomiast jak my podejdziemy do niego jest, jest tutaj istotne i może to być taki kluczowy moment, bądź nie. What else? Czy jakiś jeszcze? Yes. Już tak na właśnie do tej generacji uwagi, że na chwilę jest to aspą high and can appear even in the heart of the computer. I hear you many times talking about that we have to build the stage for the mountain. Mm -hmm. so our, our heart should be actually pure. So mm -hmm. how can we? Uh, I'm not sure you o tym, że bardzo jest bardzo szczodre i może się sięgać do nas z góry w dół i pojawić się nawet serce, które nie jest do końca czyste. Ale tym razem mówi to, że musimy wybudować w sercu scenę, na którą może pojawić się mountain, czyli na serce musi być czyste, jak to powiedzieć. Bhakti comes to use the example of the drama of Krishna Lila. So the, the theater act of Krishna Lila comes to your to you. Bhakti comes, it's very generous. It's uh Bhakti Dom takiego spektaklu teatralnego. Bhakti przychodzi. Mówimy o scenie, mówimy o, o aktach. Bhakti przychodzi do twojego życia. But she comes with all the ingredients for the theater. Ale przychodzi wraz ze wszystkimi rekwizytami teatralnymi. So, in Sadhana Bhakti, we have to take those ingredients and we build the stage of Sarag, of, Sarag, uh, of uh, 
Yeah, sure or not, it's a, ponieważ są te różne składniki czy, czy rekwizyty, musimy z nich e, zbudować e, tą scenę, scenę Sharanagati e, poprzez Sadhana. So Bhakti does not appear outside of the context of Bhakti. Więc Bhakti nie pojawia się poza kontekstem Bhakti. Therefore Sadhana Bhakti is also Bhakti. E, dlatego też Sadhana Bhakti jest również Bhakti. Sadhana Bhakti involves directing the stage of Saranagati and Baba Bhakti involves the theater, if you will, of Krishna Lila performing within the heart on the stage of Saranagati. Więc Sadhana Bhakti oznacza wzniesienie tej sceny Saranagati, natomiast Prawe Bhakti oznacza jakby odegranie już spektaklu Bhakti na gotowej scenie. So Bhakti in practice, Bhagavad Swami teaches this, the fruit of that, the, the, the uh, result of that Bhakti is Bhakti, but then Bhav Bhakti. Oczywiście Bogus Pan naucza, że rezultatem praktyki bhakti też jest bhakti, ale tu, to, tutaj chodzi już o bhava, bhava bhakti. So the inner life of bhava bhakti is, is, as I say, performed on the stage. I to właśnie to wewnętrzne życie bhava bhakti rozgrywa się na scenie Sharanagati. So she's there in one form. Więc jest tam w jednej formie. And when we apply ourselves appropriately to that dispensation of bhakti, then a greater dispensation of bhakti follows. I jeżeli we właściwy sposób będziemy przyjmować tą szczodrość bhakti, to wówczas otrzymamy więcej szczodrości. Ok. What's the time now? Która mam godzinę? It's quarter to three. Quarter to eight. Yes. Okay. So we can stop there in the morning if you come. Then we'll have any questions. We we'll just talk. Whatever we'll questions we have. Yeah. Jeżeli mielibyście jeszcze jakieś pytania, to możemy od nich zacząć jutrzejsze spotkanie poranne. Okay. Czy 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 tak może być? So then we'll be done. Keep down. 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 Keep